Në lajme do të ndishni, pas të shumë kosh ishte shpalur në kërkim, është arestuar ish kreoj bashkisë së vorës Agim Kajmaku. Kajmaku undalua gjatë mërëmis dhe ndodhe tashme në drejtorin e policisë të tiranës. Kajmaku ishte në kërkim që prej nëntorit të 2019 dhe akuzohet për falsifikim të burave dhe formularve dhe ndajtir saktuar masa e sigurisë ares me burë. KLSH ka zbuduar skandalin me inceneratorin e sharës. Kompania profituese, qeveria dhe krye bashkjaku e Rion Velia i kanë mashtruar me kostën e projektit, duke e firmosur në bidlogari matematikore gabima po të manipuluara. Kosta e këti projekti është treherë me madhe, por ajo fshenë në dokumente dhe ju faturua e gjitha qytetarve. Qeveria dhe bashkia ndalohe shime lishtë të miratonin të projekt, pasi bugjeti nuk e përbalon të dotë. Ka shkuar në 3038 numrit infektuarve me COVID-19, ndërsa nga nisja e pandemis ka ndërrua rjetë 81 persona. Në 24 orët e fundit janë raportuar 74 raset të reja, ndërsa ka numur jetën 2 persona. Finalizohet operacioni i polisori këduar antikat për goditje në veprimtaris kriminale në fushën e trafikimit të veprave të artit dhe vjen në pranga 3 persona. Si pas polisis, një nga të arestuari siguron të vepra të artit, dërsa 2 shtetë asit e tjerë, gjenin klienterën për shqitjen e tyre, si da shkonte dhe e në 25.000 euro. Kryetari i BDI-sa Li Ahmeti ka qenë iftuar në emisionin Qim Peka Live në Syri Televizion. Politikani kryesor Shqiptar në Macedonin e Veriut ka folur për një sër temash që nga akta kuzat bilu fëtarat të uqëkës të këzjede të afërta në Macedoni dhe të këmundësia që fshi një lindor të ketë një kryeministër Shqiptar. Ju përshëndes të nëndëruar të reshikues dhe uftoj të nëndishin në këtë edicion lajmesh. Arestohet të ishkërë bashkjaku i vorës Agim Kajmaku. Pas të 8 muaj varati, Kajmaku është vetëdorzuar pas paracitjes në një spital privat në krye qytet ku ka deklaruar se kishtë e probleme shëndetsore. A i është paracitur së bashku me avokatin e ti në spital ku dhe kanë njoftuar policim për vetëdorzim. Agim Kajmaku ishte në kërkim për shpërdorim dhe tyre që prej nëntori të vitit 2019. A i akuzojt për falsifikim si dhe për ushtrim funksioni për te i mandatit. Si pas njoftimit të policis, ekzekutimi i vendimit penal është bërë në ambjendet e një spitali privat në Tiran, ku aktualisht Agim Kajmaku po trajtojt me ndim të specializuar mjekësore. Gjukata e rethit gjysor Tiran ka caktuar masën e sigurimit personal, arest dhe burg për veprat penale, falsifikimi vullave, i stampave dhe i formularve. Falsifikimi i dokumenteve zyrtare dhe kryerja funksionit pas dënes fund të ti. Agim Kajmaku filimisht u denoncua nga partia demokratike, duke thënë sa i ka gënjurë në formularin e dekriminalizimit, pas i vitëm e parë ka qenë i dënuar në Greqi për falsifikim parash. Afera me inceneratorin e sharas mund të konsiderohet si abuzimi shekullit. Këllëshë ka zbuluar se qeveria ka shkelur ligjen kur miratoj kontratën, pasi kostoja ishte e pa përbaluashme nga bugjeti. Gjithashtu nga auditivi është konstatuar se është mashtruar në studimin para prak për kostot dhe përfitimin e kompanis. Kostoja që duhet paguar nga bugjeti shtetit është disa herë më e lartë dhe të gjitha abuzimet me këtë projekti janë faturuar qytetarve. Ta tjerët që ka, ne jemi krenarë, për të qërë kemi bërë në qeverinë e koalicionit, po ftam se së janë krenarë ta. Në gushtin e nëzetë të verës 2017 pas një beteje elektorale të lotëshme, që sodhe dhe fundin e koalicionit mes partijës socialiste dhe lësejis, Ministri Mjedisit Lefter Koka firmosi një kontrat konqensioni me kompanin Integrated Energy BV për rehabilitimin e vend dhe pozitimit të mbetjeve në sharë, si dhe ndërtimin e një land fili dhe inceneratori që do të prodhon të energji elektrike. Projekti konqensionar inceneratori të tiranës u prezentua filimisht si një investim privat me vlerë rreth 120 milion euro i cili do të paguaj në përmjet një tarife për incenerimin e mbetjeve nga një sit e qeverisjes vendore të qarku tiran. Por një auditim i kryrë nga kontroli larti shtetit KLSH në drejtorin e konqensioneve të Ministrisë të Financave në vitin 2019 zbulon se kostot e projektit për taksa paguesin janë tri herë më të më dha, dërsa studimi i fizibilitetit për këtë projekt është miratuar nga qeveria në mënyrë ekstra ligjore, pasi projekti nuk ishte i përbalueshëm si pas fondeve të budgetit të miratuara nga kuvendi. K 
Këtë lëshën grej pik pyetje mbi mënyrën se si institucionet përgjese bugjetore pranuan koncensionin e propozuar nga kompania private duke i njëruar shkallën e lartë të rezikut që përbën këtë projekt për bugjetin e shtetit. Si pas auditimit të KLSH, studimin fizibilitetit i Ministrisë Mjedisit përmbante gabime materiale serioze kostot të pa justifikuara në 10-3 milion euro, nuk përfshin kostot për shpronsimin e tokës private, jep një vlerësim të gabuar të përfitimit të kompanisë për njësi, si dhe të për logaritjes të tarifës të trajtimit të mbetjive. Ndërsa vlerësimet financiare konsiderohen kontraditore, KLSH thekson se studimi nuk për logari drejt kostot bugjetore që mund të vinë si pasoj e risku të kërkesës, të kursit e këmbimit, të inflacionit dhe normës e interesit, të cilat janë martë të gjitha përsipër nga bugjeti i shtetit. Në sektorin e mjedisit janë në proces ekzekutimi, tre projekte koncensionare PPP që përfshin bështetje bugjetore inceneratorit tiranës, a i fjerit dhe i elbasanit, të trejat lidura me administratorin misterios, Klodian Zoto, dhe një kompani të registruar në mbretërin e Hollandës, vendi bashkimit e Europian, ku mund të registrohen led kompanit Guatsk. Kompania Integrated Energy BV registro një kompani në Tiran, duke quajtur Integrated Energy BV SPV në gusht të 2017-ës, me një kapital themeltar për 100.000 milekësh. Këllëshë vendosit auditoj e inceneratorin e tiranës për shkak se nga tre projekat në proces, a i përshin të mbështetje bugjetore 30 vjeqare duke ushtrirë për te i viti 2032. Këllëshë ka audituar dhenjën e miratimit nga drejtoria e koncensioneve në Ministrinë e Finansave dhe Ekonomis, e cila në atë ko drejtoj nga Arbena Ametaj, projektit të pakërkuar të kompanis Integrated Energy BV për nërtimin e inceneratorit të tiranës. Si pas gjetjeve të auditimit të KLSH, studimi i fizibilitetit nuk parashikon të koston e shpronsimit të trualit privat në favor të koncensionarit nga bugjeti i shtetit, si dhe bërë një syqor në dajte i kalimit të tavaneve bugjetore të miratuara për pak gesat në favor të ti. Si pas studimit të fizibilitetit të parqitur në Ministrin e Finansave në djetor 2016, 39.9% e tokës e projektit, ose 478.800 m2 është tokë private, me një kosto shpronsimi e barabart me 214.5 milion lek, duke për logaritur të shmimin e shpronsimit 428 lek për metër katror. Projekti koncensionari paracitur në studimin e fizibilitetit të përgatitur nga Ministria Mjedisit, parashikon të kryrje në një pagese prej 7.4 milion euro në vit për një periud 30 vjeqare nga bugjeti i shtetit, në përmjet garantimit të një minimumi ditor prej 700 ton betjesh në dit me një tarif prej 29.05 euro për ton që në të gjithë kohës gjatin e koncesionit, kap një vlerë për 222.6 milion euro pa të vëshë. Studimi fizibilitetit e ndang të pages në 130.8 milion euro në bështeti nga qeveria shqiptare dhe 91.7 milion euro pa të vëshë nga bugjeti bashkive të qarku tiran për të gjithë kohës gjatin e kontratë. Edhe pse për këtë projekt parëshikojnë bështetje bugjetore nga qeveria qëndrore dhe ajo vendore, në momentin e miratimit të studimit nga ana e Ministrisë të Finansave dhe Ekonomis, këto fonde nuk kanë qënë disponibël. Ministrija e Finansave ka pretenduar se financimi i këti projekti do të realizohet nga bashkia e tiranës, si autoriteti mëj mati përdorimit të këti impianti, e cila do të përbaloj këtë me antë grantit të pak kushtëzuar nga bugjeti i shtetit. Por në realitet, granti pa kushtëzuar i bashkisë të tiranës është shumë me i vogël për t'i përbaluar pa gesat e kripurat të projektit. Këllëshë vë në pa, se nga njësit e përbërset e qarku tiran, kuj projekt është miratuar vetëm nga kryetari bashkisë të tiranës e rion veliaj, i cili është prejur parimisht dakord bi studimin e fizibilitetit. Si pas kontrolit të lartë të shtetit, veliaj nuk e ka tagrin për ta miratuar projektin, pas i a i vetëm e propozon në bugjetin e bashkisë, i cili miratohet nga këshilli bashkijat. Nga auditimi është konstatuar se kostot e investimit janë paracitur në vlerat ndryshme në pjesë të ndryshme të analizës ekonomike të këti studimi. Si pas propozimit të pakërkuar, kostot e investimit janë 128.2 milion euro, dërsa si pas tabelës së flukseve të paras janë 131 milion euro. Si pas studimit të fizibilitetit, kostot e operimit janë 299.3 milion euro dhe më shumë se 61 milion euro kostot janë të paargumentuara. Si pas studimit të fizibilitetit, totali kostove të ndërtimit dhe operimit të inceneratorit, 
ka vlerën e 430 milion eurove, dërko që përfitimi nga shidja energjis elektrike dhe skrapit, vlerësot respektivisht 133 milion dhe 78 milion euro. Fitimi shoqëris gjatë periudës koncensionare për logaritet 120.69 milion euro ose 2.9 euro për ton, duke përsaktuar edhe koston për ton në 29 euro, por si pas këllëshës, për logaritje e kostos për njësi dhe përfitimi kompanis janë të pasakta për shkak të logaribet të gabuara matematikore. Ndryshe nga sa shkruet në studimin e fizibilitetit dhe është trumbetuar publikish nga qeveria, auditusit e këllëshës vlerëson se kostoja për njësi për ton e inceneratorit nuk vlerësohet në 29 euro toni, por 20.6 euro toni. Këllëshë vlerëson se studimi fizibilitetit nuk përfshin një projekson për sasin e mbetjeve që do të gjenerohen në të qark në 30 vitet e arqme, e cilat do të jetë në rritje për shkak të rritje së popullësis dhe sugjeron të i kalimin e sasis minimale prej 700 ton mbetjish në dit, qëfar do të sjelë kosto shtes për bugjetin e shtetit. Për shkak të risku të kërkesës në projektet e bëra nga Ministria, pagesa për një periut 30 vjeqare për logaritet në 226.94 milion euro. Ndërko në studimin e fizibilitetit, miratimi është dhëmë për një pages 7.4 milion euro në vit, ose 222.6 milion euro për të gjithë kozjatjen e koncensionit, ose 24.2 milion euro më pak. Një tjetër risk që merët për sivër nga bugjeti i shtetit në këtë kontrat, a është edhe i që vjen si pasoj inflacionit, i cili pritet të siel kosto shtes prej 78.4 milion euro në krasim me projekcionin e paracitur në studimin e fizibilitetit. Si pas këllëshës, në total, projekti inceneratorit do t'i kushtoj bugjetit të shtetit më shumë se 339 milion euro. Kazino Tajvan vion të ushtroj e pashqesuar aktivitetin në mes të tiranës edhe pse licenca i kam baruar prej ditësh. Syri i televizion denuncoj ditë më parkë të shkelje për duket se shteti është i pafuqishëm për balë miqve të kryeminisit e dirama. Para disa ditësh, Syri i televizion denuncoj kazino në vetme në Shqipëri që operon në kompleksin Tajvan, që edhe pse licenca 15 vjeqare i ka përfunduar në datën 28 qërshor, vazhdo në aktivitetin për të vetme në arsye se janë miqë të kryeministrit Edi Rama. Edhe pse të gjitha lojrat e fatit janë byllur me ligjë, miqë të kryeministrit vjojnë aktivitetin e pashqetsuar pa licencë dhe të jashlishëm. Këto ishën pamje që ju solëm një dit pas përfundimit të licencës. Por edhe pas dhjet ditësh nga skadimi licencës, miqë dhe kryeministrit vazhdojnë të punojnë të qetë ilegalisht, si që të regojnë edhe këto pamje të bëra pikërisht në brëm, në kazinone kompleksit Tajvan. Si qdo shikoni edhe nga pamjet, përveç se operon pa licencë, kjo kazino mund të jetë edhe një vadër e mirë fillë të Covid. Ndërko që miqë dhe kryeministrit vazhdojnë ilegalisht të bëjnë miliona në mes të tiranës të pashqetsuar nga skush, nga anë atjetër në mes të sezonit, për ata që nuk janë miqë të ramës dhe janë për bukën e gojës, fa dromat vindë sa hapë dhe mbyllë sytë. Ky është shteti edhi ramës, godit biznesin e vogël dhe ata që me zinëzjerin bukën e gojës dhe mbro miqët, kur atyre me ligjë i duhet vën shirit i mbylljes. Publikohet drafti i Ministrisë të Finansave për Amnistin Fiskale. Të gjithë përfituesi do të kalojnë në tre faza, ndërsa theksohet se preashtojnë nga amnistia të gjithë zyrtarët e lartë dhe e politikanët. Drafti publikuar nga Ministria e Finansave mbi nismë në fundit të qeveris për amnisti fiskale dhe deklarim të pasuris preashton nga amnistia fiskale, politikan ish politikan zyrtar të lartë të shtetit dhe drejtor të institucioneve shtetërore. Këto subjekte kanë detyrim ligjor, transparensën e të ardhurave, por nuk përfitojnë amnisti të pasuris të tyre. Amnistia fiskale për e shikon deklarimin vullnetar të të ardhurave si dhe riadvisimin e pasuris. Për të bërë pjesë e vetë deklarimit vullnetar, subjekte ose individi duhet që së pari të kaloj tre faza. Në fazën e parë duhet të bëjt deklarimin e parave që subjekti zotëron. Në fazën e dytë, subjekte ose individi 
duhet të deklaroj pasurin e ti dhe në fazën e tret bëhet vet deklarimi elementuve të veçanta aktiveve. Tema e amnistis fiskale është tem e cila përbën debat të gjerë, e cilësuar nga ekspert të ndryshëm si nisëm antidemokratike për shkak të cënimi të barazis mes shtetasve. Një amnistie të ilë fiskale vendos në dyshim të aksapaguesi të regullt të cilët paguajnë taksa për të përfituar të mira dhe shërbima. Nga nga tjetër, oferta investimeve të mundshme në vend, duket se ka të nduar qeverin të marrë një nisëm të tjilë. Rishikimi i bugjetit brenda 6 muesh është regu e si rënimit ekonomik të vendit. Atë kuza është bërë nga ishtë deputetja Jorida Tabaku, si pas të cilës deficit i bugjetor për erë të parë, do të rinë nivelin 1.5 miljard euro dhe se borgji publik është 80% e produktit të brendshën bruta. Vendimi i ri i qeveris për të rishikuar bugjetin për herë të dytë brënda i gjash muajve është shpalja de facto e falimentit qeveris e diramës dhe dëshmi se sa kesh ka qeverisur në këto 7 vite, sa shumë ka abuzuar dhe sa vjedhje ka ndodhur me taksat e qytetarve. Akti normativ miratuar nga i qeveria vullos rënjen ekonomike të vëndit, që si pas bankës botrore pritët jetë me 9% të produktit të brëndshëm bruto. Êshtë akti që i bën shqiptarët më të varfër, që zyrtarizën shkur timin e mira vëndëve të punës dhe paralajmëron se në gjepat e qytetarve do ketë më pak të ardhura më shumë borgja. Vetë qeveria pranon se mbledhja të ardhura e nga tatimet, nga dogana, të ardhura e nga tatim fitimi, të ardhura e nga tatimi të ardhura e personale dhe nga të vëshoja do të bje në mënyrë drastike me rreth 529 milion euro. Ta një që është më pushtet me borgjet e mara e dyrame nuk rritë paga, nuk rritë pensione, nuk hapë vënde pune, nuk ndimon biznesi, nuk ullë taksa. Me borgjet e mara i ka bërë 500 milion euro vetëm gjyra e bojra fasadash, në qytete që sot për mbyte në qytete që sot janë zbrazur paguan 120 milion euro në vit për koncesione dhe incenerator. Si pas logaritjeve të vetë qeveris, borgji publik sot është 80% e produktit të brëndshëm bruto, por borgji real është shumë me i lartë. A i shkon në 11 miliard euro ose 93% e produktit komtar. Ka shkuar në 3038 numrit infektuarve nga COVID-19 që prej njësjes e pandemis, ndërsa e janë registruar 81 viktima. Si pas Ministrisë të Shëndecis, vetëm në 24 orë të fundit, janë identifikuar 74 rase të reja, ndërsa kanë humbur jetën në 2 qytetarë që kanë qënë të shtruar në spitalin infektiv. Ministria e Shëndecis dhe mbrojtë e sociale ju informon për situatën epidemiologike të COVID-19, ku vazhdojmë të kemi rase të reja gjenë 24 orëve të fundit, vazhdojmë të kemi shtrime në spital dhe pacient që ka nevoj për terapi intensive. I drejtojme me një lutje e qytetarve që të mësullin vigjelencen për as një moment, sepse virusi është mes nesh. Bizneset të zbatojmë protokollet e miraturat e siguris për të ruajtë u shëndetin e qytetarve. Gjatë 24 orëve të fundit, dy pacient kanë humbur jetën nga COVID-19. Një pacientet 25 vjeqare nga Berati dhe një 82 vjeqare nga Kruja, me disa së mundje bashkë shëqyruese. Ministria e Shëndecis dhe Mbrojtë e Sociale u shprej ngu shëllimet familjarve të të ndjerve. Aktualisht në spitalin efektiv janë 81 pacient të shtruar, janë edhe mosha të reja. 7 pacient janë në terapi intensive, në gjëndje serioze, dhe 2 prej tyre janë të intubuar në gjëndje të rënd. Gjëtë 24 orëve të fundit janë kryer 409 testime të personat dhe cilët janë dyshuar për COVID-19 dhe janë konfirmuar 74 raste pozitive. Shpërndare geografike e këtyre rasteve është si vianë. 37 raste në Tiran, 10 në Durës, 5 në Shkodër, nga 3 raste në Korç dhe në Kavaj, nga 2 raste në Fier, Lushnje dhe Mirdit, dhe nga një rast përkacish në Elbesan, në Puk, Berat, Kamës, Gjerokaster, Pogradec, Sarant, Vaujdejës, Diber dhe Mërësje Madhe. Në 24 orët e fundit janë shëruar 22 qytetarë, duke quar në nërmën e të shëruarve në 1724. Në vëndin tonë janë aktualisht 1213 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiran, në Shkodër, në Kruj dhe në Durës. Ministria e Shëndecis dhe Mbrojtë Sociale kërkon edhe një herë, ndërgjësim nga vetë bizneset dhe nga qytetarët, 
të jeni të kujdeshëm në zbatimin e masave të distancimit fizik, vendosjes e maskës dhe higjenës personale. Në rrasë si u dyshonë që jeni me Covid-19, sepse keni patur kontakt me një person pozitiv, ju lutem izolohoni. Në rrasë e keni shënjat të sëmundes, ju lutem telefononi nërme në urgjensës 127. Në qovë si ju kërkoni këshillim psikologjik apo shdo informacion në lidhje me Covid-19, telefononi nërme në gjelëbër 0800. Infektimet me Covid-19 kanë bëllur përkosisht 2 gjukata dhe shërbimin gjinekologik në maternitetin e Elbasanit. Në 24 orë të fundit, rezulton se mes të infektuarve janë 2 gjushtarë një polisë rrugorë dhe një mësues. Shpërndarja e Covid-19 ka quar në mbyllin e 2 gjukata dhe ndërkoj që është mbyllur dhe shërbimi gjinekologik në maternitetin e Elbasanit. Në 24 orët e fundit në durës, mësojët se janë registruar djetë raste të reja, ndërko që dy prej tyre janë gjyqtar. Nga këto raste, resulton se janë infektuar kretari gjyqatës e apelit në durës dhe një gjyqtari për kësaj gjyqate. Pas infektimet të gjyqtarve, gjyqata e apelit durës ka vendosur të pezulloj aktivitetin për një periudhë dy avore. Në gjëndja pezullimi të do qëndroj dhe gjyqata e shkallës të parë kavaj, pasi gjyqtarët e këti institucioni ushtrojnë fuksionin e tyre në të njëtë ngodin me gjyqtarët e gjyqatës e apelit në durës. Po ashtu infektimi i 4 infermierove në maternitetin e Elbasanit ka si e në byllin e rapartit të gjinekologjis. Si pas brimeve zyrtare, aktualisht është mbajtur hapur vetëm urgjenca. Ndërko në Elbasan, sot është prekur me Covid-19 dhe një policë rrugor, i cilë është vetë karantinuar në banesën e ti, dërsa në shkodu janë registruar 5 rastet të reja të cilat rezultojnë infektime komunitare. Në mirdit janë 2 rastet të reja me koronavirus, një mësuese e gjimnazit dhe një e ri, mësuese është infektuar gjithë provimeve të maturët shtetërore. Një 22 vjeqare nga lushtja është vënd në jetim nga policia, pasi edhe pse e prekur nga koronavirusi ka thyë regullat e karantines duke dal nga shtëpia. Policia ka vënd në jetim bajzën e re pasi i ka neglizhua regullat e përcaktuar anë aktin normativ për koronavirusin duke shkuar në fshatin kasht bardh të kështëpia e prinderve. Tani 22 vjeqare do të përbalet në gjukat me akuzën mos batimi masave të autoriteteve shtetërore gjatë të gjendjes e masave të jazakonshme apo gjatë gjendjes e epidemis. Këshili legislacionit dhe Komisioni i Ligjeve zhvilluan seans dëgjimore me përfajsues të organizatave të huaja dhe institucionit të tira në vend për inisiativën e ndryshimit të sistemit. Përfajsues i osë CBS deklaroj se kjo organizat nuk përcakton sistemet zjedhore, sepse kjo është vendim sovran i shdo shteti. Ndërkomtarët kanë preferuar mos të japi një mendim dhe mos të përzie në debatin për ndryshimin e sistemi zjedhore. Në mbledhje në radhës të këshillit të legislacionin dhe komisionin të ligjeve përfajsue se OSB Florian Hobdari deklaroj se OSB nuk imponon dhe nuk zje sisteme zjedhore për shtetet. Êshtë shumë e nëndësishme të seksojmë si gjithmonë se organizata OSB nuk ka një qëndrim apo një preferens të përcaktuar mbi për zgjedhje në sistemit nga ana e një shteti pjesmarës. Për këtë arsye, ma dje dhe podiri nuk nëzje rekomandime në lidhje me ndryshimin apo modifikimin e sistemit zgjedhor. Për zgjedhja e sistemit përbën një vendim sovran të gjdo shteti pjesmarës. Për gjigja e OSBS duke se nuk i përqeu deputetit Mësly Murizi një nga inisiatorit për hapje në listave. Zotë i Flori, Në rekomandimet një ose be o diri i ka drejtuar Komisionit të Reformës Gjedore në vitin 2008, ka rekomanduar që sistemin më i mirë i mund që për Shqiprin e sistemi Gjedore me listat apro. Këshili Europës sugjeroj që të meret mendimi Komisionit të Venecias, përsa ko kërkojë ndërhyrje në kushtetut. Nësë zyrë nuk mund të javim një opinion në kuadrin e programit bashkëmunimi që kemi, dhe dy sugjeroja në konsultime dhe me kolegët dhe Komisionit Venecias, ata mi presin zolli kërkese që mund të keni në lidhe me këtë iniciativë. Shkruj së rekë, se s'ka në pun tjetër më të rëndësishme, për dhe sa punon Shqipëri, dhe kjo është i lik që ka të bëjë me zgjedhjet, jo me votime. Edhe avokatja e popullit e rinda balansa kishtë rezerva për mënyrën e ndërtimit të relacionit. Relacionit në mënyrën se si ka ardhur nuk duket se së qaron, Mi ndo një bazë të dhonash të mjaftushme, shkaqet se për qëfar duhet të bëhet një ndryshim kushtetues me një procedur 
në gjukimin tonë, që nuk garanton një koshjens të plot të gjitho qytetarit. Robert Gajda nga zyra për mbrotje nga diskriminimi dhe kësoj se me pragun 5% dhe me heqe në koalicioneve vështirësoj të erenin për partite vogla. Ishtë Ministri i Bujësis Edmond Panariti nga alarmi për falimentimin e Bujësis. Si pas Panaritit, pa unë bështetur me të pakte një 100 milion euro, sektori nuk mund të kthejet në konkurues dhe do të rrudhet edhe mëtej. Mirë dita, njësur edhe nga situata kritike e koronavirusit që ka përfqirë vëndin, në këtë komunikim sot me ju dëshërojtë të rejgjë vëmëndjen mbi reziku në falimentit të bujësis, mbi reziku në rënimit të sektorit që mban me pun dhe siguron jetesin e gjysmës së populatës e vëndit, është braktisur pikërish kjo sektor, është braktisur bujësia, e cida jep 20% të prodhimit për gjithëshëm brutët të Shqipëris, po merë më pak, se 0.1% nga aqë sa jep. Bujësia është i vetëmi sektor i ekonomis që mbeti tërësish i pa financuar dhe i përjeshtuar nga e ashtë të ishojtër paket e luftës. Opozita e bashkuar dhe LSI është e bindur se pa e mbështetur sektorin me të pakten 100 milion euro, a i nuk mund të jetë konkurues dhe do të rrudhët edhe mëte. Këto fonde do të shkojnë dhe duhet të shkojnë kërësisht si pagesa të drejt për drejta në ndim të fermerit për gjdo njësi produkti shqiptar të prodhuar dhe të dorzuar në pikët e grumbullimit. Do të përdorën për mbështetje me para në dorë për blektorët, për gjdo krerë bakti të mbashtuar. Sokollë, sa dushe është zjedër sot zëvëndës kryetari Gjukatës e Lartë, a i do të mbaj kompetencat e kryetari dheri në zjedën e ti. Kjo do të tëtë që sa dushe do të kete dhe kompetencat për përfajsimin dhe drejtimin e kredas. Sokollë, sa dushe është zjedër në kryetari Gjukatës e Lartë me kompetenca kryetari. Kjo proces erdi pas largimin nga detyra të Ardian Dvoranit pas betejes me presidentin e Republikës për përfundimin e mandatit dhe qëndrimin e ti në kryet të kedës në mënyrë të jashlishme. Si pas i njoftimis gjurtarë të gjukatës lartë, son mbledja për gjithme gjyshtarve, zhvilluj procedurën për zjedin e zvëndës kryetarit të kësaj gjukate. Në këtë mbledi ishën të pranishëm edhe zvëndës kryetarit këshilit të lartë gjyqësorë pas procesit të verifikimit të përmbushes të kriterjeve ligjore për kandidaturën e paracitur në prani të tre gjyshtarve dhe të katër ndimës magistratve të komanduar dhe me të drejt vote, mbledi e përgjithshme vijoj me kryerin e procedurës të votimit. Në përfundim, rezultoj zgjedur me unanimitet me 7 vota, zoti Sokol Sadushi, si zvënd skrytari gjukatës lartë. Pas 13 vjetë përvoj profesionale si gjyshtar kushtetues, Sokol Sadushi usë gjotë antari gjukatës lartë. Për afro 6 vjetë ka ushtruar të tyrën e drejtorit të shkollës të magistraturës. Dheri në zjedin e kryetarit të gjukatës e lartë, Sokol Sadushi, isa po zjedur në të tyrën e zvëndës kryetarit, do të ushtroj kompetencat e kryetarit për fshik tu dhe kompetencat që gëzon në këshilin e emërimeve në drejtësi. Këtu dhe të ambilim të edicion informativ, ju falendroj për vëmëndin, bashkë në rupapqë.